ഹലോ ഗായ്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏതാ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ ഒരു നിർബന്ധം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സജഷൻ നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് ഈ ഒരു ടോക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ നമുക്ക് നടന്നോ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹെഡിങ്ങിൽ വായിച്ചാണല്ലോ ഹ്യൂമാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യപ്പെട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു ടോക്കറി കൂടി സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ് അപ്പോൾ വൈഫെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളല്ലാത്ത കുറച്ച് പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇവൻ കള്ളം കഴിച്ചാണോ എന്ന് ഞാൻ കള്ളം കഴിച്ചതാണ് ഞാൻ കള്ളം കഴിച്ചതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ കള്ളം കഴിച്ചതാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഏകദേശം രണ്ട് കൊല്ലം ആവാറായി എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വൈഫിനെ ഒരു നാൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്തേക്കാണ് അവൾക്കൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സമയം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പോകെ പോകെ പോയി പോയി പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനും എൻ്റെ പെണ്ണുമ്പിളും കൂടെ അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു വണ്ണം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ട വലിയ ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ടീമാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഇടയ്ക്ക് പോയി തിന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാനും വൈഫും കൂടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഹോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ ഹോട്ടലല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു പോഷ് സ്ഥലമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഞാനും വൈഫും പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സീറ്റിലിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞങ്ങളുടെ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ അവരുടെ രണ്ട് പിള്ളേർ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഏകദേശം നടക്കാവുന്ന പ്രായം ഒരെണ്ണം അവനെ ആ ചെറിയൊരു ഈ പിള്ളേർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെയറിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ വെച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആശാൻ്റെ നെറുകയിൽ കയറി ഫുഡ് അപ്പോൾ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കൊച്ച് ഭയങ്കര ചുമ അപ്പോൾ ഈ ചുമ കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ചുമ അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ അവനെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇടയ്ക്കവൻ ചുമ വറുത്തും ഇടയ്ക്കവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമയ്ക്കും ചുമയ്ക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കൊച്ചിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ചുമ ചുമയ്ക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആ ഹോട്ടലിൽ വേറെ കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാരും ആ കൊച്ച് ചുമയ്ക്കുന്ന പോട്ടെ ഒരു ചെറിയ കൊച്ച് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നമ്മൾ നോക്കി പോകില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ തുമ്മിയാലും എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു ഒച്ച ഉണ്ടായ പോലെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ ഒരു കൊച്ച് ചുമച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന വേറെ ഒന്നും നിങ്ങളത് മൊത്തം ഒന്ന് കേൾക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഈ കൊച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമച്ച് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു ഓർമ്മ ഒന്ന് ഇനി ഒന്ന് പോയെന്ന് നോക്ക് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ടെൻഷൻ കയറുന്നു കാര്യം കൊച്ചു കൊച്ചല്ലേ അത് ചുമച്ച് ചുമച്ച് എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്ന് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഫാദർ അത്യാവശ്യം യങ് ആണ് മദർ യങ് ആണ് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ജീവിതം തുടങ്ങി വരുന്ന ടീമാണ്
നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്ര അഹങ്കരിക്കാൻ കിടക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചു ചുമച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റാത്തവനൊക്കെ ഇവനൊക്കെ എന്താ പറയണേ എല്ലാം ഈ പൈസയുടെ പുറയിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു തിരക്കിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം മൊത്തം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് അവൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ആൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിലോ നിങ്ങളൊക്കെ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കേ ഈ സാധനം ഇവിടെ മുമ്പിലോട്ട് പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളും പെരുമാറാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് രണ്ട് കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഞാനും നമ്മുടെ രണ്ട് അനിയന്മാരും കൂടെ സ്കൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു അപ്പാപ്പനെ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ വീണ് നടക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഭയങ്കര ആളും ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അനിയന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടാ നമുക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്താ എന്തോടെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞാനും നമ്മുടെ അനിയന്മാരോടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ ആൾ താഴെ കിടക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലും രസം ആ ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല പേരൊക്കെ ഉള്ളൊരു നേതാവ് ഞാനത് ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു നേതാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആജ്ഞാപികളാണ് എടാ അതാ അങ്ങനെയാടാ ഇങ്ങനെയാടാ ശു എന്തുവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഒരു ആജ്ഞാപികളാണ് അതല്ലാണ്ട് ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല രസം അതാണ് ഏറ്റവും രസം കേട്ടോ ഈ ഡയലോഗി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിനും കൂടെ ഒന്നും പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊന്നും കണ്ടു നിന്ന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും നേരെ പോയി ഇൻവോൾവായി ഇൻവോൾവായിട്ട് ഞാൻ ആ പപ്പനെ എടുത്ത് നമ്മുടെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അനിയച്ചാരോട് പറഞ്ഞ് അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം വന്ന് ആ വെള്ളം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കട്ടാ അപ്പോഴും ആ നേതാവ് അവിടെ കിടന്നിട്ടില്ലേ ഓ നിങ്ങൾ ആകെ വേഗം ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പെട്ട പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പുള്ളിയെടുത്ത് പറഞ്ഞേ ചേട്ടാ ചേട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒന്ന് വണ്ടി വിളിക്കി പുള്ളിക്ക് വണ്ടി വിളിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പുള്ളി അതിനെ അവിടെ കിടന്ന് ഈ ഷൈൻ കാണിക്കലാണ് ഇതൊക്കെ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം അതിന് അത്രയേറെ വിഷമമുണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കരുത് ആ പുള്ളിക്കൊന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ല പുള്ളി കുറച്ച് പ്രായമായ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഈ വീഴ്ചയിലുണ്ടായ ചെറിയൊരു ഷോക്കേ ഉള്ളൂ പുള്ളി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും പുള്ളി അവിടെ കിടന്ന് ഈ ആൾക്കാരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം അവിടെ കിടന്ന് ചത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആർക്കാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പുള്ളിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ല ഐ മീൻ സോറി ആ പുള്ളിയുടെ ഫാമിലിക്കല്ലേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം അല്ല നമ്മളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ പോക്കെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഞാനിതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല കാരണം ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യപ്പറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ലേ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ കാണാനേ ഇല്ല അത് ഭയാനകകരമായ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം കേട്ടോ ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ കിടക്കാന്ന് വെച്ചോ ഈ ആളുടെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഈ ആളുടെ ആരെങ്കിലും കാണൂല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും പുള്ളി വണ്ടിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് വീണത് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോകണമല്ലോ ഐ മീൻ പുള്ളിയുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളൊന്ന് അറിയിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് പോലും ഒരുത്തം കയറൂല ഇതാണ് ഈ നാടിപ്പോൾ അതിന് പോലും ഒരുത്തം കയറാറില്ല കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുവിനെ ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ കണ്ടിട്ട് ഒരുത്തൻ വണ്ടി ഇടിച്ച് ഒരുത്തിനെ വണ്ടി കയറി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇവിടെ ആര് കയറും ആര് കയറും ആര് കയറും ഇവനും കയറി പൊക്കെ പോയാൽ പോരെ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ തൂങ്ങുന്നുള്ള ടെൻഷനാണ് ഇവന്മാരുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവനൊക്കെ എന്താണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളിതൊക്കെ കുറേ മാറണം കാര്യം നമ്മളൊക്കെ മാറിയാൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഭേദമുള്ളൂട്ടാ വെറുതെ ചുമ്മാ ഈ എന്താ പറയുക വേറെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കുറച്ചൊക്കെ മനുഷ്യപ്പറ്റൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ വേ
അന്ന് ആ കൊച്ചിനെ അവിടെ വല്ലതും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മാതാവാണ് അത് എനിക്കൊരു വട്ടായി പോയെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത്രയേറെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാട്ടോ കാര്യം ഇത് വേണം എല്ലാവർക്കും ഇത് അത്രയേറെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉള്ളവരെയോ ഇതില്ലാത്തവരൊന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കാര്യം ഇതേപോലെ സംഭവങ്ങൾ നിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ ഇനി നടക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ എന്തോ ആവട്ടെ ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതേപോലെ എന്ത് നടന്നാലും മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി ആ സംഭവത്തിൽ ഇൻവോൾവ് വായിക്കുമോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ആ മറ്റേ പുള്ളിക്കവിടെ ഉണ്ടായാൽ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കാര്യം ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത്രയും പറയുള്ളൂ ഇതേപോലെ പരമാവധി നല്ല വിഷയങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തിരിയെ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ